season and we've been hoping to see you again in a different project. So I was wondering um, what would you think about working together in a rom-com? Oh. <laughs> I mean, I think we already have a bit of that in the show. <laughs> I don't think I'm funny enough to do a rom-com. It's not true. You definitely are. Um, I mean, if we were to do something, I'd be very curious if it were like modern day. <laughs> Because we've got used to being in like period dress. Or yes. a play. <coughs> or a play. I'd like to see a play with a kid. Because yes. I've seen kids in plays and he's phenomenal on stage. So it's fantastic. Oh yeah, no, let's do a play. We'll do a play. Talk to the theatre gods. <laughs> um, yeah, I mean, like, in, in, in theory, we're up for anything. But just make sure it's cool and good. Thank you. Ce qu'ils ont été géniaux dans la saison 2, notamment euh, dans leur relation, et euh, est-ce qu'ils se verraient dans une comédie romantique avec euh, ben, tous les deux à nouveau ensemble à l'écran Donc je me dis, mais je crois qu'on a déjà eu quelque part notre comédie romantique. Et euh, Jack dit, mais moi je ne suis pas assez drôle pour faire de la comédie romantique, mais par contre j'ai vu Kit euh, sur des planches quand il a fait du théâtre, et il est incroyable. Donc du coup j'aimerais vraiment euh, rejouer avec lui, et, euh, et du coup, euh, ben. Envoyons des pensées positives au dieu du théâtre pour que ça arrive et qu'ils fassent une pièce de théâtre ensemble. Hi. Hello. Um, so in the books, uh, Jasper and Wylan have a slow burn, but in the series, it's more of a fast relationship. Yes. So, uh, did you like this modification, or would you have liked to portray this uh, slow burn in the series also? That's such a good question. Um, well, there's a yes and no. Yeah. First of all, I think it works differently in a book from television. Secondly, if we were a slow burn in the show, everyone is a slow burn in the show. <laughs> you get nothing. <laughs> except what it's maybe. Also, we're a bit older, right? We're not playing people that are going to have their first kiss in book two. So, it will move faster. But I think also, it, it, if you compare it at least to the other crow dynamics, the Kinez relationship is obviously it's like that. The Nina Matthias stuff is obviously the same because he's in jail. So really, we're the only option. And it's healthy, it's a healthy relationship. So I was actually really pleased with that. I don't know that we've looked at scripts and went, oh, they're all doing that, okay. But um, I think, yeah, I think we now get it pretty well. Alors du coup, elle demande parce que dans les livres, leur relation est beaucoup plus lente à s'installer, alors que dans la série, elle est vraiment très rapide. Est-ce que ça les a dérangés Qu'est-ce qu'ils ont en pensé et, et il dit, ben, euh, moi, ça ne m'a pas dérangé du tout. Enfin, c'est une réponse où c'est un oui et non, ça ne m'a pas trop dérangé. C'est que déjà, euh, toutes les relations sont lentes dans cette série, en tout cas au niveau des crows, euh, et que quelque part, ben, c'est la relation qui avance le plus vite. Mais c'est une relation qui avance vite, mais qui est saine, en fait. Donc c'est pas gênant, ça va pas trop déranger. Et il dit, euh, ben là, Canage, bah, ça n'avance pas. Euh, et, euh, pour Nina, c'est pareil, bon, ça n'avance pas parce qu'elle le voit pas. Et donc en fait, ben, c'est pas choquant que ça avance si vite. Euh, donc euh, non, il n'était pas particulièrement euh, perturbé de ça, voire il attendait quelque chose euh, comme ça. Uh, yes. <laughs> oui, voilà. Yes. Uh, I, I agree. Um, I had the same thought when I opened the script um, in episode, when I was in the episode four. I was like, oh, wow, ah, this is wow. episode three, even. Uh, learning what our sort of before time backstory pre season was quite interesting about this date, yeah, this, yeah. this true bottle date. It's lovely to meet um, And yeah, of course, because I love the books, I, it, it took me by surprise, but like everything that Kit said, I think it's important in terms of the sort of temperature of the show, like there's a reason dramatically for, for that. Uh, it is really nice as well, because as a fan of, of Westboro, I also got to experience, like, sort of get to the point and imagine the sort of comfort times between them, which is nice. I would also argue that just because they're together, doesn't mean it isn't a slow burn in that. There's so much for them to go. There's so much distance for them to travel. They've still got a lot of stuff they're working through. So. And I, I don't, I can't imagine with them being together, the plot of Six of Crows being quite as smooth for them. So I think I would be really, really excited <laughs> to see how that would turn out. So it's like an interesting sort of alternate reality thing. So. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Donc il est tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit et euh, il dit bah, en effet bah, tous les deux quand ils ont lu le script et qu'ils ont vu que ça avançait si vite, ils disaient ah ouais d'accord, bon <rire> ok pourquoi pas. Mais la raison quand même c'est que bah, il y a donc, deux saisons là, pour le moment et donc il fallait dire que ça avance aussi. Et, euh, et puis en fait c'est pas parce qu'ils sont ensemble qu'ils ne prennent pas leur temps en fait parce qu'ils ont beaucoup de choses à découvrir l'un sur l'autre et, euh, et puis ils avancent, ils changent, ils évoluent donc il euh, y, a, y a encore beaucoup beaucoup de choses à découvrir euh, dans leur relation qu'on peut imaginer dans un univers alternatif, pourquoi pas, euh, si on le si on sait. Okay. So I wanted to know how did you process this in your acting methods, um, since it was not like the goofy side of just work. Yeah, I was, I was really looking forward to bringing some depth to Jasper and finding out kind of what's beneath the surface, the kind of funny joke side of him, and seeing what's underneath. And I was told by our showrunners that we were going to go deep into trauma and the Grisha thing. Sorry, I can now say these Grisha, it's okay, it's okay, I can say that. Um, and, and how Wyman is the trigger really to bring a lot of that out of him. And so I was just really excited to get to do multiple things and get to like go somewhere and then also have a joke and then you know I still get emotional about it because it was actually really important to me to get it right especially with the stuff with my mum in the show that was really exciting um, and I'm glad that they didn't cut it <laughs> glad that you guys all got to see it so yeah I'm just over the moon really thank you thank you par rapport à son personnage, donc dans la saison 2, on voit beaucoup plus de profondeur et, euh, et qu'est-ce que, est-ce que dans sa manière de jouer, il y a eu quelque chose de, de différent euh, parce qu'on voit un petit peu moins rigolo euh, ce personnage-là. Il dit que c'est quelque chose qu'il a recherché justement, il était très heureux d'avoir plus de profondeur dans son personnage parce que c'est quelque chose qu'il recherchait beaucoup et, euh, et justement le fait de s'ouvrir, d'être plus dans l'émotion, euh, ben, on en a pris plus aussi sur ses facultés hein, en général. C'est vraiment bien, il dit que Wyland a été le, le déclencheur de tout ça et que c'est assez génial du coup que bah, son personnage est voulu comme ça et que ça le rend assez émotif quand il y repense, enfin, il est assez ému parce que justement c'était très important pour lui d'amener cette profondeur à son perso et surtout la scène avec sa mère, il dit je suis hyper heureux qu'il n'ait jamais retiré de la série parce que c'est extrêmement important pour le personnage, puis même pour lui c'était important pour lui. Hi. Uh, if you could put something, you can answer this in a serious or in a non-serious way. Uh, if you could put something on billboards all around the world so everyone could see that, uh, right next week, next week, for example, what would it be? Like a mantra or a sentence? Or? It, it, it could be something funny or uh, a sentence that you want everyone in the world to see anything like. Quelle phrase ils aimeraient voir partagée au monde entier, que ce soit sérieux ou, ou moins sérieux I put, I put up directions to the Disneyland that will be in Ketterdam. <laughs> It's also, how dangerous would that be? Yeah. A very dangerous Disneyland. Yeah. Oh uh, yeah, that's obviously a silly one. Um, but I, I, I think also, I think, I think I'd also just put a little bit of be kind to yourself, just the sentence. Be kind to yourself, put that in the world. Alors déjà il mettrait des indications pour aller à Disneyland à Ketterdam, parce que c'est quand même important, et il dit euh, à la fois ce serait extrêmement dangereux quand même, mais bon ça pourrait être super chouette, bon, évidemment c'est une réponse un petit peu loufoque, mais sinon ce qu'il souhaiterait partager ce serait euh, soyez indulgents et soyez bienveillants envers vous. Um, <coughs> there are so many important things, uh, if I do the serious answer, Oh my god, there's so many things like protect our trans brothers and sisters and our binary friends. And fuck it. That's like one of the most important things about it. Because um, it's a hideous tough time. Um, but I think just look after each other. <laughs> Everyone, I think that's important. That was very serious, sorry, but I think it's important. <laughs> Et lui, ben, il dit euh, « Je pense que je partagerai le fait de protéger les personnes trans et non-binaires parce qu'on est dans un monde qui est archi-violent, surtout pour ces personnes-là, et c'est tellement important. Et, euh, et sinon, ben, tout simplement, euh, de, de prendre soin de soi, des gens, et d'être gentil les uns avec les autres.